再把这身衣服换下来。啊，不行。为什么不行？为什么要换下来？你知不知道你穿这个裙子真的不搭呀？一路上走过来，真的很多人都在看你，你知不知道你有多耀眼？不是我，我太别扭了。现在你作为一个妈妈，必须要适应各种，就这样走啊走啊走啊就习惯了。怎么习惯了我？我现在手跟脚都不知道搁在哪儿，我我真不知道当初活动还这么复杂。我真不习惯这样。没关系，习惯就好。来，手放这儿。哎，配上我这身衣服，我们两个人走一走就。随和，来走，哎。找上你去了，自己动手啊，丰衣足食，我可不想啊，我的女儿让花心的男人给骗了。哎，等等，谁花心了？那个富二代呗。今天我在商场看见他和一个漂亮女孩暧昧的很呐、啊，是吗？还是啊，隔壁王阿姨介绍的这个靠谱，我已经跟他约好了。明天就让小安跟他见面。在哪儿见面啊？他明天早上告诉我呀、啊。哦哦。那小安知道吗？同不同意啊？我要给他一个意外的惊喜。啊，好吧。<笑>安姐。这世界上有两种人，一种是听劝的，一种是不听劝的。你是哪种啊？如果你是听那个人来劝我，我就只能是第二种。唐小芳，这件事儿你真的不管？我能不管吗？一个是我朝夕相处的姐姐，另一个是一直帮我的哥哥，你们俩有矛盾，我怎么能不管呢？听你哥对咱们挺好的，他为了这次比赛，他想尽了所有办法。刚才他兴致勃勃地说要好好包装你呢，可你呢，两句话就把别人所有的热情给扑灭了。你是消防栓呀，还是灭火器呀？假装盛气凌人，不想让别人靠近你。我跟他之间的事儿，不是一两句话能解释得清楚。当然我知道我也有我的问题，自我保护意识太强，特别是对某些特定的人会自动摄入到防线。那咱们就抛开天宇哥呀，啊、嗯，你就当帮帮我嘛。你看，你现在是我的模特，只有你的状态好了，才能把我的作品更好的呈现出来呀、啊。给我个面子吧，真不知道是不是上辈子欠。啊，安姐你最好哦，给你一个面子啊。哦，这就是传说中的一物降一物啊，佩服，真的。对于你小芳这事儿那么简单，对于我来说太难了。其实我觉得安姐可能也想找个机会结束冷战。有这可能？只是依她的性格，怎么可能就地服软呢？我只是给了她个台阶下。聪明，真的，太聪明了。几乎下驴了，这是。谁是驴？谁是？你说谁是驴？对，往这儿指，指你自己。对的，对的。怎么了？打倒。你再说一遍。搭档什么意思？你骂我是驴是吗？马勇哥哥是马，对，他是马。啊，行，好嘞，小芳，看在你做了这么一件伟大的事情上，我原谅你了。请吧，楼下有人等着你呢。我现在就打电话叫一条老夫，告诉他们说主角马上就到。真的知道的太多了，讨厌。天宇哥哥早有准备。
。啊，是我这个就做任何事情都会有准备的。并不是专门把你带出来出海的，我只是劳逸结合一下，对吧？也不能够老在工作呀，所以一定要适当的休息，是为了更好的工作，啊！再加上现在属于我的私人作品，所以我爱我的作品，这也很正常啊，没错吧？我什么时候变成你的私人作品？你只不过是一个活动的一个举办方。那如果按照你的这个逻辑，是不是所有的选手都是你的私人作品？挑错船了，今天。什么？要不然下次给你做一个大一点的船。干嘛？下次带你开飞机啊！我不光带你开飞机，我还。大一点。好。好。好。老公主要怕你这个船在晃，它开的不好，所以。不愿意你老公。喂，小安，哎，我跟你说，我妈给你约了相亲的人。相亲啊，就在咱们平时常见面的地方。我不会去的啊。你，不是姐，你怎么拿小外甥威胁我呢？行行行，我去我去行了吧？你别生气呀、啊。好吧，知道了。哎，安、啊、子，那你这是要去哪儿啊？嗯、呃，我我有点事儿，我先出去一趟啊。天宇哥不是跟咱们约好了，今天要跟造型师见面的。这样吧，你们先去，我一定准时到。啊，走了。哎哎，那你不会再被耽误了。骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，大骗子。剪完了，剪完了吧，给我，来给我。袁毅，怎么样？哎呦，我的乔总啊，人家安姐高高兴兴的去相亲，你在这闷闷不乐的扔东西，这材料怎么你了？你把他们扔了又能怎么样？安姐能回来吗？能回来吗？材也没用啊。那怎么办？我没办法。好吧，那好，你去，你去，你去，给他绑过来。我去啊！我把他绑回来，他心能回来吗？你给他绑来，来来，你计时把他绑来，你打不过他，他心能回来吗？说话不好听。来，继续说，说点有营养的。乔总，其实啊，我觉得你不用那么悲观的。安姐的心里还是挺在乎你的，是吗？嗯，真的，真的。啊，玉树临风，美貌与智慧并重，帅气的海龟，当然要再用了一次。就是就是这样。可是万一呢？你说是万一啊？万一安姐今天去见着那个男的，跟你差不多呢？那个男的是他母亲给他选的，我知道。安姐的心里可能在乎你多一点，但是那可是入了人家母亲的法眼的。你们俩现在是在同一起跑线上，谁赢谁输，哎，说不定。
速度，电话电话挂，电话在。你在干嘛？我找找找找电话，找啊！我找。你看那儿吗？我电话能镶墙上吗？快快找啊！什么意思呀？相亲？你开玩笑呢吧？多大人了，什么年代了去相亲？不是乔天宇，你说什么呢你？我根本不管你现在在哪儿。我告诉你，摄影棚准时，你如果没到的话，你等着。你能把我怎么样？送你吧。
，他怎么会由你送过来呢？啊，你来这车胎爆了，车胎爆了。太危险了！你怎么不给我打个电话？他一般来讲有这种事情都会先给我打个电话的。无论他这个星球，我在这个宇宙当中任何一个地方，我都会砰的一下过来。但是今天他没有给我打电话，这是事实。为什么呢？因为他怕我担心他，怕我着急上火。我特别理解他，明白了。但是你也不能随随便便找一个陌生的男人，然后就送你啊！万一他有什么企图，万一他是坏人呢？够了你啊！那你有什么企图啊？我沈阳合同可能需要你这样乔大公子这么照顾。我这样了，你都看不出来吗？看出来什么？我都这样了，那样？你还对他那样？他都那样了，我比他还那样呢。不是你到底想说什么啊？好，你等我一下，司机朋友，呃，特简单，这个以后啊不用再送了，也不用再约了。然后至于这个车啊，你开走吧，不用了，好吧？开车走吧，走人，走。够了，干什么？我怎么了，到底？她是我的女人，懂了吗？我就说的再明白一点儿，你以后离她远一点儿。说什么？明白了吗？这位先生，你爱慕沈小姐的心情我可以理解，那就好。我对沈小姐也只是尊重，是敬仰，挺好。那么在沈小姐正式答应我之前，我是不会做越界的事情的。哎。哎，等等会儿，你要说什么越界？这个词儿，他刚是说越界，说的不对，还听得我真是毛骨悚然。老大，他刚才是在撞我，知道吗？真美，啥你丫的心思？刚才要不是我堵的及时，你知道吗？我们俩现在可能就我在医院，你在法院了，知道吗？是他在医院，你就你在医院，我在法院。那不好意思，那你受惊了。什么？你让我受惊了，对吧？但他说他让我受惊了，我我也知道了。你说太可笑了，这个世界上除了我老大能让我受惊的话，没有一个人会让我受惊的。行了，行了，行了，你们两人够了，好吗？听懂了。能不能不说了？我的女人。我怕你啊，你别站在那儿，过来跟我来。哎，那个，不好意思，陈局长，我我们都很爱开玩笑，你千万不要介意。Hey, hey, buddy, hey, hey, you, get out of here, 快！别闹了。那我先走了。有机会一块吃饭。谢谢。拜拜。开车的时候一定小心一点，生命没有 take two， 明白吗？好了。路况危险，懂吗？路上注意安全。听见没有？一定要注意安全。路上一定要小心，一定要小心啊！开车的时候。眼够了吗？过瘾了吗？舒服了吗？你不觉得你很过分吗？你那样对我的朋友，我也不想啊。那干嘛要那样？不知道，情不自禁。跟你道歉，我不应该那样，行了吗？但是你现在是我的 model， 你的身心是由我来保护的，哎，这个责任是我的。对不起啊，我现在答应跟你合作，完全是出于我看在小芳的面子上，但不代表我就卖给你了呀。嗯，好，你说的有道理，行了吗？你都对。但是拜托，如果你要相亲的话，可不可以？哎呀，找一个比我好一点的。你看你找的那什么吧，那那嗯，不好意思，让你受惊了。除了这个还会什么？你管得着吗你？我相不相亲跟你有什么关系啊？你是不是真把自己当饭菜了？还是不是？是。我吃醋了是吗？有点小心眼儿，想什么？晚安，晚安。过了。怎么这样？
我是服装店的，乔天宇先生在我们这儿订了一套服装，要求我们下午一定要送到。可是刚才我给他打电话的时候呢，他关机了，所以……哦，是这样的，他去 Miss 教工作室了。二傻，他去那儿干什么呀？没有没有，但是我知道富二傻。那好，谢谢哦。二傻。这样我就找不着。没关系，喂喂，低调，低调，放松，就这样，啊，就这样。哎。去啊，管得着吗？我送你啊。不需要，我可以打车。小芳，你要去哪？我送你。啊。我要去，我爸找我哥哥。好，走。哎，别哎。又怎么了？只要长在你的身上，你爱去哪去哪。跟我什么关系？我想去你去的地方。不可能，别跟你。嗯，小芳。老大，我觉得你们俩肯定能成。你也看着了。对，这从他那个羞辱的样子里面看出来，你还特享受，对吧？你想说什么？呢？和解。兴啊，呃，本来啊是想去看看你，只可惜白白的腿这两天老毛病又犯喽。呀，那我去看看你妈妈头。哎呀，那可太好喽，我们好长时间也没见了啊。只可惜呀、啊，可能你们这些年轻人瞧不上我这个老头子哟。哎呀，怎么会呢？我最喜欢小伯父了。<笑>好，好，哎呀，那这样吧，晚上我让天宇早点回来，你也过来，我们在一起啊，坐一坐，聊一聊啊。好啊，那就打扰了。哎，怎么叫打扰呢？欢迎你来。<笑>好，晚上见。好。搞定。天哪！ Richard 的把照片拍成这样，还让不让别人活了？
哈，本来条件就这么好，再加上你这样一包装，工艺第一了。那什么意思呢？泄气了，不比了，是吗？这是第一个环节，只是比一比形象而已。我们后面还有很多才艺表演呀、啊，啊，对不对啊？还有很多呀、啊，就不玩了，放弃了。拿出你们的动力来，超越我，超越你，大点声，超越我，超越你。就是，要不然我独孤求败，我多难受啊，对不对？因为这儿，分手和让给我怎么样？我保证我会像喝了红牛一样干尽十足的。这独孤求败的痛苦，就让我们为你分担吧。你是叫什么名字来着？小美是吧？你怎么想的这么美呀？啊！<笑>你知道这个三十五号有多难对付吗？啊！你知道我下了多大的功夫才说服他参赛的吗？真的呀？你知道吗？没事，讲讲呗。啊？讲吗？嗯哼。想讲呗。我先接个电话，先放走，先放走。哎，那我在上班呢。行，好，马上。哎，哎，奇了怪了，又来突然袭击。老爷子想你了。想我也不至于这么着急。像我这么敬业的人，还真是不想耽误工作的。乔总啊，这个新时代的好男人啊，要事业跟家庭兼顾的。那为什么我爸让我回家的时候，一定要带一束花？为什么？花？我没想明白。今天也不是什么特别的日子吧？乔总也不是那么爱花的人，让你买束花干什么？等我想想，等我想想，等我想想。以我这科学的大脑分析啊，这花要么就是给你相亲用的，要么就是给他相亲用的。给我相亲不可能。那我爸要把他的地下链接给公布了。太棒了！太棒了！你又立功了，真的，还是你聪明。你别忘了一会儿去帮我买一束玫瑰，新鲜的，最好的。其实天宇哥哥他是最关心我的了。乔伯父，我记得小时候有一次啊。摔倒了，其实我就磕破了一点点的皮，流了那么一点点的血，我还没怎么着呢。天宇哥哥他先着急的哭了，<笑>幸亏这次我没有受什么重伤，就是那个骑三轮车的人有点倒霉。行，事都过去了，你只要好好的就好了，你知道吗？天宇为你这是担心的。叫都睡不着，真的啊！乔伯父，你放心好了，就是为了支持天宇哥哥的事业，我也一定一定不会在这个关键时刻倒下。撑住，好，撑住。<笑>鲜花了，把花给珊珊呢。
你哥哥，工作那么忙，还特地去给我买花。不过谢谢啊，我最喜欢红玫瑰了。老大说点事儿，挺急的。一切都在你的掌控之中，不行吗？这些我不感兴趣，我只要我的爱情，我要自由。老黄，那这样吧，你帮我一个忙，只要不娶她，带着苏珊去吃顿饭，然后把她送回家。哦，这还不行吗？去不去？哎，哥哥，谢谢你给了我一个这么美妙的夜晚。晚饭吃的开心吗？开心。谢谢啊。我也完成我爸的任务。哦。这花呢？是这样。我稍微解释一下，因为我之前啊得到了一个信息，我误以为是，但实际上它不是。没关系，没关系。没关系，没关系，我知道，玫瑰花的花语就是我。发小，咱俩是好朋友。对，人家不说我们这样的就叫做青梅竹马，天生一对，两小无猜。啊，对。就有些事情吧，如果强求了，就是就是都不太公平，你懂吗？啊。就是，要不要送你回家了？想到我们会得这么多票、啊，天宇哥这首页的安排，再加上安经理天使般的面容，我越来越有信心了。说什么呢？还不是你衣服设计的好。我都想好了，嗯，等我们赢了比赛，我要用奖金给你做一件最美丽的婚纱。做做什么？婚纱？干嘛？这样你跟天宇哥结婚的时候，就可以穿我做的婚纱了。天哪，你这小脑袋瓜整天都在想什么？给谁吓唬谁啊你？怎么样了？快看，安姐都四万多票了。哇，都四万多票了，安姐真厉害。你怎么样？今天晚上回家吃饭吗？今天可能回不去了。今天十二点啊，游戏更新完成了。嗯，给我们发装备，还有大礼包。所以说，为了这个礼包，你连饭都没吃。一顿饭不吃没事，饿不死。再说了，游戏里啊，我可以满血复活的。十二个人物的画像要给我摆齐，两排，懂了。然后其次，一会儿发布会出来的人，每个人手里必须要有一份宣传资料。你有什么问题？啊？你呢？你呢？没看到，我还要找他呢。哎，你这个人挺有意思哈、啊。我问你他在哪儿，你告诉我你还找他呢，我见都没见着，我也不知道啊。他可能去约会了呗。约会？跟谁约会啊？啊，我在这儿，他跟谁约会啊？乔总监约会跟您在不在有什么关系？当然有关系了。不好意思，自我介绍一下。是你们乔总监的
会口一气。啊，那就更奇怪了。那乔总监去哪儿？怎么就不告诉你这个未婚妻呢？你哪个部门呢？啊？你叫什么名字？你工号多少？你你跟我说话这么嚣张，小心我让我天宇哥哥开除你，你信不信？是我未婚妻，就是我未婚妻啊！她是我妹妹，我的发小，她还说是我姑妈呢。我猜她也不是你喜欢的类型。这当然不是我。想知道我喜欢什么类型吗？我我跟你讲，我喜欢的类型那太特别了，太 special 了。九州老友的游戏恢复速度上来看，你们洪州集团真的能力很强。所以你就要把全身心都给我啊，放到这个比赛上。我参加这个比赛只是为了要帮小芳的忙，等有合适的人选，随时就要替换掉。不行，这样做人太不厚道了。要帮人就要帮到底，有头有尾的，对不对？你不是那种人，一定会帮我。你知道我刚才看见谁了吗？谁呀、啊？名门医院的刘玉。对啊，你知道呢，他是名门医院的院长，现在，所以我们很正常。所以说，名门医院和你们洪州集团的关系真的很不好。我爸爸还有洪州的几个股东，也是名门医院的投资人。那这么说来，高端医疗中心拆迁户的问题，你们也应该有决断权了。你看，你又直奔主题。我必须要跟上你们九州二幺的速度。什么速度？恢复速度。快速是吗？对。那你很快就能看到一个结果。什么结果？不知道你要什么结果。你知道吗？我知道什么？刘玉是陈静最得力的助手。是吗？陈静之前做的每一件事情，刘玉都有参与。所以说，名门医院的问题绝对不是抓了一个陈静就可以解决的。老陈是这样，我并不是袒护刘玉，我只是想说，任何事情都需要一个程序、证据。所以说，我们必须去找证据。证据他自己不会放在那儿啊。哎，咱们咱们能不能换个话题 ？OK。OK。啊，你刚才跟我讲，说你爸爸也是名门医院的投资人之一，是吗？你看又来了，怎么了？他是，那他有钱，他到处投点资，这不很正常吗？每次跟你在一起聊天就就会这样的，永远紧绷绷的，就像那个命悬一箭一样，我就是一箭，随时就要被射出去一样。那你就离我远一点。为什么要离你远一点？我就不，我愿意离你远一点。哎，怎么了？怎么了？这位先生，我得提醒你。好啊。你是这家公司的总监，哎，你现在觉得这样子，我呢？还好啊。坐回去。谁想谁啊？你想我行了吗，唐僧？你赢了
，有个事情想找你帮忙。什么事情？能不能帮我解决拆迁户的问题？我会答应你的和承诺你的，我都会做到。我哪次没做到？现在都已经什么年代了？你说老太太让我去相亲也就算了，你怎么还在中间掺和呢？再说了，你知道的，缘分的事都是急不来的。我当然知道啊，我不是也没办法吗？再说了，我不是给你打电话通风报信了吗？哦，你那个叫通风报信啊？要不是你拿小外甥威胁我，我才不会去。还嘴硬，也不知道回家安慰安慰一下老太太。好啦，我知道了。好了，说正事儿。离开报社，怎么跟我说一声呢？你们都知道吧？算是多久了？有一阵子，一段时间了。哎，小安，这么大的事情你怎么都不跟我说一声啊？啊，你没有工作，也没有经济来源，怎么过日子啊？而且有家你也不回，你是不是忘了在这个城市还有你一个家了？不是姐，你先别着急嘛，我没。他说就是怕你们担心。我再说了，我现在不是小孩，以你妹妹的能力，在哪儿都可以过得好好的。知道你逞强，那你为什么要辞职呢？什么？声音大一点！我被报社停职了。什么？停职？啊啊！姐，你怎么了？哎呀，怎么了？哎，你别吓我，姐！哎呦，快快快快，快坐下！喂。气了，我没有啊，妈，没有。姐夫，医生怎么说的呢？说，医生说没什么事，就是受了点刺激，吃点药稳定一下情绪，观察一段时间就可以回去了。哎呀，谢天谢地，谢天谢地。妈，这样吧，你们先回去，我在这儿招呼着。你们回去吧，我在这陪我姐。你陪你姐，我在这，你还不放心吗？你们回去吧。那好吧，那我们先回去啊。这药啊是这样，我待会儿还有事儿。放心吧，嗯。
哎，小姐，小姐，耽误你两分钟时间可以吗？你知道国家财权到教育机构吗？不知道。什么？我就是国家财权到的老板。哦，你好。我们的国家财权道馆就在这座大厦的顶层，现在呢，正在搞电器，这是遇到了一个天降的大红包吗？是吧？我们的会费呀、啊，一个月三百块钱，一年三千块钱，但是现在。我们只要一千五百块钱哦，你就可以成为我们的顶级的联会会员。老板，啊，你们招不招健身教练？招啊！招吧，我是跆拳道黑改斯。不会吧？姐，你回家以后有没有觉得头晕啊、眼花呀、啊，或者是肚子有没有在疼过？你一下子问我这么多问题，我先回答你哪个好呢？你呀、啊，以后就少惹我生气就行了。我保证以后绝对绝对绝对绝对不会再让你生气了，真的。嗯。好在你姐、啊、没什么大事儿，她要是有个三长两短，我可跟你没完。妈，说的太严重了。不过小安，你可真行啊，这么大的事情一个人就扛下来了。小安，这个家呀。就是你的家，妈妈和姐都是你最亲的人。你在外边受了什么委屈？你可回来跟我们说说呀，妈，你都知道了。知道了，小安，妈妈觉得你做的对，给爸爸脸上争了光。即使《三海日报》不让咱们回去，咱们应该做的，还应该做。回家来住吧啊！对啊，你现在也没有经济来源，回来吧。谁说的？我已经找到新的工作了。这么快啊？什么工作啊？我这个新的工作条件特别好，房间很大，而且我现在服务的对象都是非常年轻的人。最重要的是。比记者赚的多多了，那就不要回报社了。记者又辛苦，赚的也不是很多。是啊，哎，小韩在哪儿上班呢？到底？暂时保密。嗨，好了，妈，你别操心了。小韩条件那么好，找到工作一定不会差的。哎呀，怎么了，姐又？哎，好。到时候我就不回去了，我不想给头天麻烦。嗯，拜。沈先生，来上课了。好。这里有一个快递。哦，我帮他签收就行了。
谁是你？你认识这个女孩吗？她是乔天宇青梅竹马的未婚妻。什么？天宇哥有未婚妻了？她跟我说这女孩不是，但是来，你来看看这照片。都拍成这样了，都这么亲密了，她说不是，你信吗？安静，你知道吗？这女孩也参加 cosplay 秀比赛了，而且一夜之间就上了排行榜。这票数增加的也太快了，照这样下去，没几天就会超过咱们的。那是肯定的。人家是什么关系啊？人家是青梅竹马，是未婚妻耶。别说是上排行榜这种小事了，就是拿冠军对他来说也是很容易的事儿。可是，我总觉得天宇哥哥不是这种人。安姐，你先别生气，这件事儿咱们先问问天宇哥哥再说。我干嘛要生气啊？我是美人之妻。小芳，把照片扔了。扔了呀。什么事儿啊？嗯，外头外头，姐一定要帮忙。好，好，好，你先去忙吧，坐下说吧。好，走。知道的话，他不会同意的。我知道啊，所以我不会让他知道的。我只告诉你，姐，这拖延几天嘛，这哪是那么简单的事情啊？这个项目是天宇的，我得跟他商量一下。我先走了。嗯。拜托莫妮大姐，拜托了。哎，千万不要跟天宇哥哥说实话。苏灿找你呢。呃呃，我知道。哎，你等一想。说。你是不是在故意躲他呀？你也知道他要花钱买选票的事。什么？这种事情可不能乱来呀！咱董事们都走了，咱们得商量一下。花钱买选票？我这暴脾气真他妈！花钱买。啊！气死我了，闺蜜呀，真的是。有我在啊！你干嘛去啊你？哎
把比赛的网页打开，让我们看一眼。天哪，这是怎么回事？哎，杀出一匹黑马，这个女的怎么有点眼熟啊？这是那谁谁的女儿？谁女儿？乔总监的未婚妻啊。嗯，你别胡说啊，他可不是乔总监未婚妻。没事，他这选票也太诡异了，他是不是作弊了？王老板，看着难受。快快快！这个从哪儿来的？刘哥，这女孩是听你哥的未婚妻吗？你说她是他未婚妻？来来，坐那坐那。这女的呀，她叫苏子，老大根本就不喜欢她。这照的什么时候照的？太逗了，这个。这是昨天阿姐收到的快递，不知道谁寄来的。阿姐可生气了。天宇哥既然不喜欢这女孩，为什么要跟她拍这么亲密的照片呢？你知道吗？她也参加 cosplay 秀比赛了，排名上升特别快。前两天来提醒我，是不是也为了这事儿？我们现在发现啊，苏三可能在买选票，一块钱一票。一块钱一票？那这不是明摆的作弊吗？那红州集团也不管、啊。你放心吧。我相信天宇，但是这事儿怎么办？总得解开安姐和天宇哥的误会才行。解铃还需系铃人只是猴子。嫉妒人就越装啊！说谁呢？哎，你今天话挺多的啊，兵马俑。你说谁呢？你说谁不重要，重要的是有些事情你看到的不一定是事实，你懂吗？你作为记者，你应该明白。我不明白。我真的可以为老大来做这个证，他真的是无辜的。我老大怎么会是那种脚踩两只船的人呢？对不对？你今天话挺多，不怕秦始皇把你给带走吗？哎，你看，有嫉妒了，做的真好。喂，好好好，不用了，我都懂了。我本将心向明月，可奈何明月找不去。一切的一切的一切都是你逼我的，我也不想这样。好，那我只能以血为止。来，小兵，拿家伙，拿家伙。裙子踢不了你啊！就是跆拳道 ，L 八八黑带，不是打我。哎哎哎哎，别
别打脸，然后随便。
，见保镖，行吗？哎哎哎哎哎，老大，这个你不是已经有了一个一米八多大个的这个保镖兼助理了吗？你再多一个，是不是就会多多很多职位？你随便选，别争这个。来，你放心，没人会给你抢，因为我没兴趣。哎，我哎哎哎，老大这个太不给面了，这个啊，我刚才说我养他了，哎不，养我了。